Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les traigo un mini haul de algunas cositas que me compré este último tiempo. Así que antes de empezar, los invito a suscribirse en el botoncito rojo que se encuentra aquí abajo y a seguirme en Instagram que se lo voy a estar dejando por acá. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar es una calza, como hace poco empecé a entrenar, no tenía ropa deportiva porque la verdad es que no me gusta. Pero me compré una calza súper básica, eh, larga, que es súper tiro alto y yo la doblo acá un poquito así para abajo. Porque si no me llega acá y me es muy incómodo, al menos no estoy acostumbrada yo a usar eh, ropa deportiva. Entonces es algo súper básico eh, para entrenar, por eso me lo compré en negro y es muy útil de muy buena calidad la verdad no sé de qué marca será ni idea yo eh, pero nada me hacía falta para volver a entrenar y ahora que se viene el verano tengo que comprarme ropa de verano porque voy a sacar ropa para vender que mía que ya no uso más que está en súper buen estado y me tengo que comprar ropa nueva porque cambié mucho mi estilo de vestirme. Así que eh, esperen ese video que va a haber muchas cositas lindas. Otra cosa que me compré, va, que en realidad me compró mi mamá, son estas zapatillas. Que yo no soy muy fan de las zapatillas, entonces siempre uso estas básicas. También tengo unas blancas. Eh, también están muy lindas, todavía no las estrené, pero van con cualquier look. Eh, tanto como urbano como formal te puedes poner una camisa un jean chupín un saquito y estas zapatillas van genial y más cuando son jóvenes y, o usar una remera como esta un jean y estas zapatillas quedan buenísimas va con cualquier tipo de look tanto formal e informal así que nada me encantan y la próxima vez que me compre zapatillas van a ser unas así pero rojas y tengo que comprarme otras blancas porque las mías ya están muy viejitas así que nada esto no otras cosas que me compré para la universidad porque ahora está por empezar el segundo cuatrimestre que lo compré en el supermercado es este corrector líquido que me salió solamente 100 pesos y me arrepentí de no haberme traído otro más porque yo la última vez que me compré que fue a principio de año me salió 200 pesos entonces bueno esto en realidad es para dejar de repuesto porque todavía tengo uno en uso eh, así que nada, se va a quedar igual Y esto no los necesitaba en realidad Pero estaba muy barato Acá cuesta cada uno alrededor de 80 a 100 pesos Y lo compré a estos tres El pack entero a 120 pesos Es súper barato Es de la marca Filgo Y le voy a mostrar cómo yo tengo Acá las cositas eh, De la uni Yo uso una cajita de esmalte cocido, como ven, y tengo muchísimos resaltadores. Como les mostré en el, en, en el video del blog, no sé si voy a subir este video antes o después. Eh, tengo muchísimos, pero la verdad es que los uso un montón, entonces nunca vienen de más otros resaltadores. Así que nada, me voy a guardar esto. Esto es algo que realmente voy a usar siempre porque yo tengo libros muy grandes, estudio derecho yo. Eh, y esto es súper útil, es algo sumamente necesario para los que estudiamos en la universidad. Así que nada, no me hacía más falta porque tengo carpetas, ahí tengo una, tengo otra que todavía tienen espacio para guardar. Hojas tampoco me hacían falta porque aún tengo, entonces no me hacía falta comprarme nada, yo si lo tengo lo uso, no me gusta gastar plata en algo innecesario, excepto esto. <ríe> Así que nada, esto 120 y este 100 pesos. Eh, otras cosas que me compré en el supermercado es este... Estas toallitas de maquillante, yo en realidad no uso toallitas de maquillante, sino uso de maquillante líquido, pero no había, entonces me traje estas. Me gusta mucho cómo sacan el maquillaje, pero no me gusta que tienen perfume, es un perfume bastante fuerte, no es feo, pero es fuerte. Así que nada, esto me salió algo de 130 pesos por ahí, no, 150 pesos me salió en el supermercado porque estaba de oferta y me arrepentí de no haberme traído otro más porque los uso casi todos los días. Algo que también traje es esta, 
espuma de limpieza facial de Dove que me salió 245 pesos que es muy buena la verdad se lo recomiendo es algo económico para la rutina de limpieza de rostro así que nada esto se lo recomiendo sé que hay una azul pero la azul aún no la probé así que nada después cuando pruebe la otra se las mostraré y le diré qué me pareció pero está recomendadísima algo que también conseguí es este quiste mal de reparador con queratina de Doré, que la verdad es muy bueno, me salió creo que entre 80 y 100 pesos. Yo tenía un esmalte bordó súper oscuro y los esmaltes oscuros suelen ser más difícil de sacar, quedan los dedos, las uñas manchadas y este la verdad es que no, no me deja ni siquiera las uñas muy secas, que nada, este se lo recomiendo. Y lo último que compré en el supermercado es estos hisopos, eh, porque la verdad los uso mucho más allá para la final de, finalidad de los que está hecho, lo uso mucho para el maquillaje. Así que nada, súper útil, me salió 140 pesos. En Avon me compré desodorantes, yo los únicos desodorantes que no me sacan alergia son estos de Avon, estos son de Pur Blanca, yo ya tengo uno en uso que es de Pasión Gitana, la verdad que yo antes usaba lo que compraba en el supermercado. Me gustaban mucho los de Rexona, los blanco y negro, no sé cómo se llaman. Eh, pero me, eh, me sacaban alergia, me dejaba, me irritaba la axila, tenía todo colorado. Entonces una vez mi mamá tenía uno de estos guardados y lo usé y la verdad que no me hizo nada. Así que la verdad me encantan, tienen un muy rico color. Esto, eh, me salió 100 pesos cada uno. En violeta me compré dos cositas. Uno es este manteca cacao, protector de labios con vitamina E. No sé qué tal será, pero lo recomendó Bella Amor en su canal, que los recomendó a todos, pero este me llamó más la atención. No tienen olor a nada. A manteca cacao, básicamente es así blanquita. Yo ya tenía uno eh, con forma de rosa, que yo se los había mostrado que es buenísimo. Eh, pero como esto yo me tengo que ir así en el centro y esto me lo traen a mi casa Así que nada, estaba súper económico, 130 pesos eh, Normalmente acá en mi ciudad a los protectores de labios los conseguí de 250 pesos para arriba Así que me pareció una opción económica y si me gusta me voy a comprar más la próxima campaña También en Violeta me compré este canastito para organizar eh, Me salió 140 pesos creo y lo uso para guardar las cremas así, también para las cosas de emprendimiento. Es muy útil esto, yo ya tenía uno más grande, rosa, pero bueno, quería uno más chiquito. Así que nada, una opción súper económica y muy buena. Otras últimas cositas que me compré es este delineador de labios, también se puede usar para ojos. Eh, yo ya tenía uno rosa palo que la verdad lo uso un montón, entonces me hacía falta uno rojo, entonces me dejé este, esto yo lo vendo en mi emprendimiento, pero bueno, me dejé estos, <ríe> y esto yo se lo había recomendado en mi colección de maquillaje, es de Pink 21, es un delineador de ojos retráctil negro, es a prueba de agua, es buenísimo, 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 súper cremoso y súper negro, la verdad que se los recomiendo, es económico y bueno y barato. Así que nada, este me salió 120 pesos y este 160. Y lo último que compré, que me lo compré en un, eh, en un bazar, que ahí me compré las cosas para cocinar ahora, que es un espejo normalito, eh, porque no tenía, entonces para maquillarme eh, me hacía falta. Así que nada, esas son las compitas que tengo para mostrarles hoy. Espero que les haya gustado. Les prometo traerles más hauls, más que ahora que se viene el calor, que a mí me encanta comprarme ropa de verano. Así que nada, muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Chao.